ഹായ് നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു വ്ലോഗ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടോ ഒന്നും അല്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇടമുട്ടത്തുള്ള ആൽഫ ആൽഫയുടെ ഒരു ഡയാലിസിസ് സെന്റർ ഉണ്ട് ഡയാലിസിസ് സെന്ററിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായിട്ടാണ് അവിടെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയില്ല അതിനുള്ള ഒരു അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് കൺവേ ചെയ്യാനും അതിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്റോ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൽഫിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാൻ ചേട്ടനെ കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് അച്ഛനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആൽഫ പാലിയേറ്റീവ് സെന്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്നത് അപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി അച്ഛൻ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ജാൻ്റെ അച്ഛൻ കേട്ടോ പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം വരികയും ആൽഫയിലോട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഓടി വന്ന് അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്റെ അമ്മ മരിക്കുന്ന അന്ന് വരെ അവരെ സേവനം നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ നിസ്വാർത്ഥ സേവനമാണ് അവർ തരുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ചു രൂപ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവർ വന്ന് നമ്മുടെ രോഗിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി മരുന്നുകളും മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം അവരുടെ ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് ഈ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അറ്റ് പ്രസന്റ് അവിടെ ഇരുപത്തി നാല് മെഷീൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ പറയുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയിപ്പോ എനിക്ക് എന്താ പറയാ വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയായിരുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടിപ്പിള്ളേരും അതായത് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സിനിടയിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്ക് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വേണം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഫ്രീ ആന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് കമൻസിന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫ്രീ അല്ല അത് അപ്പോൾ ഇത് ഡെയിലി ഒരു ഒരാഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് ആണ് ഒരാൾക്ക് അത് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും മിനിമം രണ്ടെണ്ണങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആഴ്ചയിൽ ഇതിന് വേണ്ടി നടക്കാനും അതിനുള്ള പൈസയും പല കുടുംബത്തിനും ഇല്ല അപ്പൊ വീട് പണയം വെച്ചിട്ടും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അതിനുള്ള പൈസ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോ ഐ മീൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛനെങ്കിൽ നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു മെഷീൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു പുണ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെഷീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വൃക്ക രോഗം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ അതായത് അവരുടെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് നോക്കാം അവരെ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടും അല്ലെ ചേട്ടാ അതെ ഒരു അല്ല തമാശയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു സമൂഹം അതിന്റെ എന്താ പറയാ മെച്ചൂരിറ്റി എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ വയ്യാത്തവരെ കൂടെ കൂടെ കൂട്ടാൻ അവർക്ക് സമയവും സമ്പത്തും അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധതയും കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ബഹുസ്ഫുരണ ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമാവാൻ ഭാ സാധിക്കുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോ അവിടെ എന്താ പറയാ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസും ഇതുകളും പലപ്പോഴും സാധിക്കാറില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാവാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു അവസരം നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള പാരന്റ് ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്ന അങ്കുമാരൊക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് പത്ത് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അതായത് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് പോളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത് താല്പര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വോളന്റിയേഴ്സ് അത് അവർ വോളന്റിയേഴ്സ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെക്രട്ടറി മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടെയുള്ള അങ്കിൾമാർ എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്നോട് അങ്കിൾ പറയായിരുന്നു വീണ ഒരു ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിൽ മുന്നിൽ വന്ന് വന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂഡ്
ആൽഫ ഡയാലിസിസ് സെൻറ്റർ ഇടമുറ്റത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനഞ്ച് മെഷീനാണ് ഇപ്പം അത് ഇരുപത്തിനാല് മെഷീനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു മെഷീനിൽ മൂന്ന് പേഷ്യൻസ് മൂന്ന് പേഷ്യൻസ് മൂന്ന് പേഷ്യൻസ് ഏകദേശം അറുപത് ഡയാലിസിസ് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ട് മിഷൻ നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മിഷൻസ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം നോർമൽ പേഷ്യൻസിനും രണ്ടെണ്ണം ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില് നമ്മൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഡയാലിസിസ് ഇവിടെ ചെയ്യുകയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ പാലിയേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡയാലിസിസ് സെൻ്റർ ആണത് ആ ഇതിൻ്റെ പാലിയേറ്റീവ് സപ്പോർട്ടീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു വേറെ മോട്ടോ ഇല്ല നൂറ് ശതമാനം സൗജന്യമാണ് സൗജന്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടോ അതായത് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തിരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ട് ആ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ ആധാർ കാർഡിന്റെ കോപ്പി റേഷൻ കാർഡിന്റെ കോപ്പി ഫോട്ടോ ഇത് വെച്ചു കൊടുത്താൽ ഇവർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപേക്ഷ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി നല്ല ലെവലിൽ നമ്മളൊരു എൻക്വയറി നടത്തും സത്യമാണോ ഇത് മറ്റു സത്യമാണോ പിന്നെ ഇവർ ഫിനാൻഷ്യലി ഹൈലി ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കൺസെൻറ്റോട് കൂടി തന്നെ ചില കേസുകളിൽ ഇവര് ഇവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അവരും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യും അത് ഫിനാൻഷ്യലി ഇതായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കും എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആണ് പൈസ മേടിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും പൈസ ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ കാശില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റേ നമ്മള് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന അന്ത്യോദയ അന്നയോജന ഒരു കാർഡുണ്ട് അവർക്ക് അവർ അഗതികളാണ് പോകുന്നത് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ വന്നാൽ അവരെ മുന്നിൽ വേറെ ആളുകൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ അവർ ഇവിടെ ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ നമ്പർ വെച്ച് അവർക്ക് എൻക്വയർ ചെയ്യാം പിന്നെ അവിടെ വേറെ യാതൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ചെയർമാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും മാറ്റി എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരാളും നമുക്ക് ഇന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഡയാലിസിസ് പേഷ്യന്റ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർ കരയില്ല കാരണം അത്രയധികം ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് അവിടെ ചെലവാണ് പെർ വീക്ക് അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലോ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും അവര് വീടൊക്കെ അവര് വിറ്റിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയർമാൻ വന്നിട്ട് ഒരു ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളും ഫാമിലിനെ ഒക്കെ വിളിച്ച് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ അവർ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ ഒരു പേഷ്യന്റ് വരണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു മിക്കവാറും എണ്ണൂറ് രൂപയോളം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തന്നെ പെർ ഹെഡ് വരുന്നുണ്ട് കാരണം വരുന്ന വണ്ടി ഇവിടെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം പിന്നെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് പീരീഡ് ആയി പൊട്ടും പറ്റുന്നു പോരാതെ പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഒരു അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരേണ്ടി വരും അപ്പൊ അവരെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നു കൊണ്ടുനാക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ വേറെ ആരും അവരുടെ കൂടെ അപ്പൊ അതും അപ്പൊ അത് ഇതാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ നൂറ്റി എൺപത് രൂപയോളം ഒരു ദിവസം ഇഞ്ചക്ഷൻ അവർക്ക് വരും ഒരു ഇതിന്റെ ഡയാലിസിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് അനുബന്ധിച്ച്
അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ഡയാലിസിസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം പന്ത്രണ്ട് ഡയാലിസിസ് അത് അവർക്ക് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് ബാങ്ക് ത്രൂ എമൗണ്ട് തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസമായിട്ട് ബാങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ ബാങ്കിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഫോം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൺസേൺഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അത് എവറി മന്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പോരാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടർക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് എയ്റ്റി ജി പ്രകാരം അത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ജി പ്രകാരം അവർക്ക് എക്സംഷൻ ഉണ്ട് അവർ തരുന്ന സംഖ്യയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അവർ അവർ ഇൻകത്തി അവർക്ക് കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം കൂടി അവർക്ക് അതിൽ ഉണ്ട് അതിന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വരും അവർ ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഇൻകത്തി നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മെച്ചം കൂടി അവർക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഹാപ്പിനെസ് ക്ലബിനെ കൂടുതൽ ആളുകളെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഇത് മറ്റേ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് തേർട്ടി ടു മെഷീൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് എട്ട് മെഷീൻ കൂടി നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു മാസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇത് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഈ ഹാപ്പിനെസ് ക്ലബിലെ മെമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് കിട്ടണം അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രയത്നത്തിലാണ് അതിനാണ് നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കേരളീസ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള മലയാളികളുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അതിന് കിട്ടണം കാരണം അതൊരു നമുക്കറിയാം ഒരു ഡയാലിസിസ് പേഷ്യന്റ് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അത് വന്ന ആളുകൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജസ് അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പൈസ മാസത്തിൽ തന്നെ ഇത്ര ചെലവാകുന്നുണ്ട് വീട് വിറ്റു ഇനി നിവൃത്തിയില്ല ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊരു ഇത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഇത്ര ഫ്രീ ആയി ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അധികം കേട്ടിട്ടില്ല ഈ ഡയാലിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ മെഷീൻ എത്രയാണ് വില ഈ മെഷീന് ഏകദേശം ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളം കോസ്റ്റ് വരും പിന്നെ അതിന് മറ്റുള്ള ഇതിന് യു പി എസ് ബാറ്ററിയൊക്കെ കൂടി ഒരു ടെൻ ലാക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു മോട്ടോ നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കുക അവരെ കുടുംബത്തിന്റെ ഫാമിലിയുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അവരെ മക്കൾ പലർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന മിക്കവാറും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം ഇതിന് വിധേയമായി മിക്കവാറും അവര് വാടക വീട്ടിലായിരിക്കും താമസം അവരുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളൊരു ആള് കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ പല കേസ് ഒരു പക്ഷെ അവര് ആദ്യ കാലങ്ങൾ വലിയ വീട്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കും അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഇവൻ ചിലപ്പോ റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഫുഡിന് വരെ കാശില്ലാത്ത കേസുകൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വലിയൊരു ഇതാണ് ശരിക്കും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് പലരും അത് അവരുടെ അഭിമാനം വെച്ചിട്ട് വേറെ അവർ പറയാം ഇതിപ്പോ എന്താ പറയാ ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത ഒരു പത്ത് വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് 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 പല കേസുകളിലും അത് സക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ ശരി അത് അല്ല അല്ല ശരി അവർ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പോരാടാണ് അതാണ് ഇതിൽ അപ്പൊ അവരെ അവരെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും ഒരു വാള് തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം പ്രതീക്ഷയില്ല ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവരപ്പോ ഈ ഒരു ഒരു ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അല്ലെ ഒരു ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര സമയം മാറിപ്പോയി അപ്പൊ അവർക്ക് ജോലിക്ക് മിക്കവാറും അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോവാ കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ തന്നെ അവർ വളരെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവര് വരുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെയോ അതൊക്കെ അവര് കൊണ്ടുവരും അവർ കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ ക്യാന്റീൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ശരി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന് ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഐ മീൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ
ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു റോഡ് ഇല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്താനായിട്ട് ഒരു ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും അവരെ അപ്പൊ വീട്ടിലെ ആ അവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് പലപ്പോഴും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാവും പിന്നെ പല ആളുകൾക്കും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ല അപ്പൊ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യന്റ് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇവരും വരുന്നത് സെന്ററുകളിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി സംവിധാനം ഉണ്ട് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് നമ്മൾ ഈ പതിനാറായിരം പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പൂർണ്ണമായും ഫ്രീ ആണ് ആ ഒരു എന്റെ ഐഡിയോളജി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡയാലിസിസിലും അപ്ലൈ ചെയ്തത് ആ ഐഡിയോളജി ആണ് അതാണ് അപ്പൊ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പേഷ്യൻസിന്റെ വിഷമങ്ങള് കുറിച്ചിട്ടും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഒരു ഒരു അതിനൊരു രീതി ശാസ്ത്രമുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് അവരെ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ശാരീരികമായ പ്രശ്നമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകളെയാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ ശാരീരിക പ്രശ്നം സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നം അവർ നമുക്ക് ഭൂമിക്ക് ഭാരമാണോ കുടുംബത്തിന് ഭാരമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരു നേട്ടം ഇല്ല അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു പല ചിന്തകളിലുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആ ചിന്തകളെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനാണ് ശരിക്കും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനം അപ്പൊ അവരെ കേൾക്കാനും അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയാനും കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ അതിൽ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈവൻ വളണ്ടിയേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആൽഫ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ലിങ്ക് സെന്ററുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് അതിന് അതാത് സ്ഥലത്തെ വളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരാണ് അതിന് നേതൃത്വം ഇതിനൊക്കെ സ്പോൺസേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തി ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് കണ്ടെത്തി തുടങ്ങും പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി ഓരോ മാസം ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിനും നഴ്സസിനും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ഒരു ചുരുങ്ങിയതൊരു എട്ട് പേരുള്ള ഒരു സംഘം ഓരോ സെന്ററിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് സാലറി വേണം അവർക്ക് മരുന്നുകൾ വാങ്ങണം ഈ ഹോം കെയർ പോകാനായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ചെലവ് ഒരു പക്ഷെ ഫ്യൂവൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഒരു പക്ഷെ വലിയ സാലറി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ അത് കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും നാല് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലിങ്ക് സെന്ററുകൾ അത് നടത്തുന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം അതാത് സെന്ററുകളുടെ കമ്മിറ്റികൾക്കാണ് ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനമാണ് അതിന് മുൻകൂർ എടുത്ത് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു മോഡലായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ അത് ജാതി മതം രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മള് ഒരുപാട് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയർ ആണ് നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന ആളുകളെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അഡ്വാൻസ് കണ്ടീഷൻ ആളുകൾ ഒരു അധികം വൈകാതെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാസം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം ഒരു കൊല്ലം ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് അതിനിടയിൽ ഇത് മൂർച്ഛിച്ച് രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് മരണപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവര് ആ ജീവിതാന്ത്യം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരാളുടെ എത്രമാത്രം ആൾക്ക് അത് അർത്ഥപൂർണ്ണമാവണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് രോഗിക്കണ്ട ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഫാമിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ രോഗിനെ എങ്ങനെ നോക്കണം ആളുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കുടുംബത്തിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആ രോഗിനെ നോക്കാനായിട്ട് ആ കുടുംബത്തിനെ എക്യൂപ്ഡ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഹോം കെയറിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന് അന്തരീക്ഷം തന്നെ പലപ്പോഴും മാറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംതൃപ്തിയായിട്ട് അത് മാറുന്നുണ്ട് അതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പുണ്യ പ്രവർത്തി തന്നെയാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പൊ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് മാത്രമല്ല പറയാനുള്ളത് ജോഷിയേട്ടൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയപ്പ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞാനിവിടെ സെന്ററിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ജോഷിയേട്ടൻ സെന്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ജോഷിയേട്ടനും ചേച്ചിയും കൂടി ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ എന്താണ് അൽഫ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സന്ദർശനാണ് ഈ
അത് ഓരോരുത്തർക്കും തുടരാം അത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതൊന്നും അതില്ലാതെ വരണം എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ നടക്കും നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ താങ്ക് യു കേരളം മുഴുവൻ ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആൽഫയുടെ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സമാധാനവും അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു മനസ്സും മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്ര റൂമാണ് സുരേഷിയുടെ നൂറ് റൂമുകളുള്ള ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആശുപത്രി വരാൻ പോവുകയാണ് അതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങാണ് ഇവിടെ ഹൈവേ ഇതിനോട് ഇതിന്റെ എട്ട് എട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ ഹൈവേ വൈഡനിങ് ചെയ്തപ്പോ ആ വികസനം വന്നപ്പോ ഇത് ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ അനുമതി കിട്ടി എല്ലാം കിട്ടി എല്ലാം പെർമിഷൻ കിട്ടി അതിന്റെ പണി ഇപ്പൊ ഈ വർഷം തന്നെ രണ്ടു വല്ലത്തിനുള്ളിൽ അത് പൂർത്തിയാവുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ സ്വപ്നം അത് സ്വപ്നവും എന്തായാലും സഫലമാവും അപ്പൊ എല്ലാവിധ ആശംസകളും കേട്ടോ അതെ ചായയും വെള്ളവും എനിക്ക് വെള്ളം അച്ഛനും ചായ ആർക്കാണ് ചായ അതെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ വന്നോണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്ത് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോയി നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അല്ലെ ശരി നമ്മള് ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ജിതിനാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മള് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത മെഷീൻ അമ്മയുടെ പേരില് എന്റെ ഒരു ജിതിൻ ആണ് ഞാൻ ഡയാലിസിന്റെ സൂപ്പർവൈസർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രസേൽസിന്റെ മെഷീൻ ആണ് ജർമ്മൻ മെയ്ഡ് മെഷീൻ ആണ് നമുക്കിപ്പം ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മെഷീൻ ആണ് ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇരുപതോട് അടക്കം ഇരുപത്തിനാല് മെഷീനാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇപ്പം മാഡം നമ്മൾ അടക്കം ഇരുപത്തിനാല് മെഷീനാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മെഷീനകത്ത് രണ്ട് മെഷീൻ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ അതായത് എസ് ബി എസ് എച്ച് എച്ച് സി വി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മെഷീൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നൂറ്ററുപത് പേഷ്യന്റോളം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ വിളിച്ച് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മെഷീന് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് പേഷ്യന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മെഷീന് മൂന്ന് പേഷ്യന്റ് ചെയ്യും ഏകദേശം ഒരു അറുപത് പേഷ്യന്റോളം ഒരു ദിവസം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയാലിസർ എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മുടെ കിഡ്നി കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പം കിഡ്നിയുടെ അവയവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിലയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാവും യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകാണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അതായത് സോഡിയം പൊട്ടാസിയം അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഇതിന്റെ പേര് ഡയാലിസർ എന്നാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോ അവര് അവർക്ക് മൊബൈൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാം അല്ലെ അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാം അവർക്ക് ഒരു കൈയിൽ അവരുടെ കുട്ടികളോ കുത്തി വയ്ക്കും നമ്മള് ഒന്നെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ച നമ്മള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴുത്തല് ജുബിലാർ എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് വിധമായിട്ട് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ കഴിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ കൈയ്യാലും ചെയ്യും അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉറങ്ങാം എന്താണ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ചില ബി പി കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് പെട്ടെന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതിനുള്ള ബാക്കി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ച
ഒരുപാട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പേഷ്യന്റിന് പ്രൈവസിന് നമ്മളത് എഫക്ട് ചെയ്യും മാത്രല്ല ബ്ലഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് മെഷീൻ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം പിന്നെ ഒരു ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഞാൻ അമ്മമ്മമാരെ അപ്പൂപ്പന്മാരെ അടുത്ത് പോവാം കേട്ടോ നിങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഓൾ ഇന്നോൾ അല്ലെ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ അത് ഇനി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അത് ശരി അപ്പൊ സമയം നിങ്ങൾ അറിയിക്കോ അവരെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ കെയർ ഹോം ആഷിസ് ഇവിടെ ഭയങ്കര എന്താ സംഭാഷണ ആണല്ലോ ഇന്ന് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണല്ലേ ഇന്ന് ബിരിയാണി ഉള്ളവരണം പരിപാടികളൊക്കെ എന്താ വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം എന്താ അടിപൊളിയാണല്ലോ ചോറാ ചപ്പാത്തിയാ ചോറാണ് അവിടെ ഇഷ്ടം ശരി ആ അതിൽ ഉച്ചക്ക് സാധാരണ എന്താ ചോറും കറികളും രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പുട്ടുകടല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവരോട് ചോദിക്കുവോ നിങ്ങള് എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മെനു സെറ്റ് മെനു എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ഇന്നത് ഇല്ല നിങ്ങക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട് മോളെ ഉപ്പ് കൂടി ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ ശരിക്കും എൽ ഡി എൽ പീപ്പിൾ അല്ല ഇവിടുത്തെ പതിനെട്ട് ആള് പതിനാറ് പേര് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് നിങ്ങളാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐ മീൻ ഒരു നേരം അപ്പൊ രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങും ചീഫ് കുക്ക് എവിടെ ശരി ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വീട് ആ ശരി അത് നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പോവും ആ ശരി എന്താ പേരെന്താണ് ദിലി ഓക്കെ മോളെ പേരെന്താ ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ സക്കീന ആ ഇത് എന്ത് കത്തി ചെറിയ കത്തിയാ അതിനോട് പറയായിരുന്നില്ലേ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ കൊണ്ടത് വന്നാ ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ പേര് റഷീദ ഇപ്പൊ റെഡിയാണോ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഇതാണ് നിങ്ങളെ കിച്ചൺ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അതെല്ലാം പരിപാടികളൊക്കെ പുറത്ത് ആ ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അച്ഛൻ വന്ന് പരിപ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കണാണ് ഇവിടെ അമ്മാമ്മമാർക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ചോ അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഇച്ചിരി ബിരിയാണി ചോറ് കഴിച്ചു വീട്ടിൽ പോവാണ് അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട് അവര് കടക്ക രോഗികളായതുകൊണ്ട് ഒക്കെ റൂമിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രം ഇവിടേക്ക് എനിക്ക് ഇരുന്ന് വന്ന് ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് എന്താ ചെയ്യാ ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോട്ടെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞങ്ങള് കാറ്റ ബൈ ബൈ പറയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ വീണ്ടും ഞാൻ അവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും